Hello all. Welcome to session 1 of electrochemistry. In this session we will learn about electrochemistry, what electrochemistry is all about and the terms associated with electrochemistry. So, we know what electrochemistry is. Electrochemistry is the branch of chemistry that deals with the interconversion of electrical energy and chemical energy. This is the branch of chemistry that the electrical energy and chemical energy is the interconversion of electrochemistry. Electrochemistry is the word in two terms. Which two terms are called? Electro or chemistry. जब हम लोग कहने बेटा इलेक्ट्रो तो इलेक्ट्रो का मतलब हम मानते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिस्ट्री का मतलब हम समझते हैं केमिकल एनर्जी यानी ऐसा ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with either the interconversion of electrical energy into chemical energy or chemical in energy into electrical energy is called as electrochemistry. Yani electrochemistry mein do conversions involved hai. Pehla wala conversion hai electrical energy into chemical energy aur dousra wala conversion hai chemical energy into electrical energy. The conversion of electrical energy to chemical energy is carried out in a cell called as electrolytic cell. So, this is our electrolytic cell. In which a non-spontaneous redox reaction we carry out by passing the electric current. Similarly, as a cell which has chemical energy to electrical energy conversion, this one is called as electrochemical cell or is me jo hai a spontaneous redox reaction ki energy is converted into electrical energy. So, ye jo two conversions the wo do alag alag cells me hote hain electrolytic cell electrical energy ko यहां से हम लोग सप्लाई करके केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं जबकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो स्पॉन्टेनियस अपने आप होने वाली रिएक्शन है वो करंट को प्रोड्यूस करता है या केमिकल एनर्जीज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी नाउ लेट अस लुक एट द टर्म्स व्हिच आर एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम पहला वाला टर्म जो पढ़ेंगे इसमें दैट इज कंडक्टर्स कंडक्टर्स आर डिफाइंड एज द मटेरियल्स और मीडियम्स दैट अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड एज कंडक्टर्स सिमिलरली ऐसा मटेरियल है ना व्हिच डू नॉट परमिट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू देम आर कॉल्ड एज इंसुलेटर फॉर एग्जांपल अगर सपोज हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करें तो यहां देखते हैं जो हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है या जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उसके अंदर रॉड्स होते हैं ये जो रॉड्स है इसमें फ्लो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स जबकि हमारे पास में जो ये इलेक्ट्रोलाइट है ये जो सॉल्यूशन है ये सॉल्यूशन के अंदर आपको दिखाई दे रहा है इसके अंदर कौन मूव कर रहा है आयंस ओके सो ये जो करंट कंडक्शन है कंडक्टर्स में दैट मे बी बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और दैट मे बी बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ आयंस सिमिलरली अगर सपोज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में देखते हैं तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में भी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा बेटा रॉड में है ना सो रॉड में देयर शुड बी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और जो सॉल्यूशंस है दोनों ही तरीके के सॉल्यूशन रॉड में जो है देयर विल बी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स but जो सॉल्यूशन है सॉल्यूशन में देर शुड बी फ्लो ऑफ आयंस सो जो करंट कंडक्शन होता है कोई भी कंडक्टर में दैट इज बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और बिकॉज ऑफ आयंस और इसीलिए जो कंडक्टर्स होते हैं दे आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज एज मेटालिक कंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स यहां हमने दिखाए ए इज मेटालिक कंडक्टर्स बी इज इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स now this metallic conductors are also called as electronic conductors and the electrolytic conductors are also called as ionic conductors. अब यहाँ पे जो electrolytic cell है, ये electrolytic cell में जो rods हैं, 
वो रॉड्स आर नथिंग बट द मेटालिक कंडक्टर्स क्यों ये जो रॉड्स है इनमें देर इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सो इन मेटालिक कंडक्टर द कंडक्शन इज बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिर इस इलेक्ट्रोलिटिक सेल में ये जो इलेक्ट्रोलाइट है दैट इज नथिंग बट इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स और इसके अंदर देर शुड बी फ्लो ऑफ आइंस सो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स में द करंट कंडक्शन इज बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ आइंस Now similarly, if we just talk about metallic conductors, में so metallic conductors में क्या होता है With increase in temperature, conductance decrease होते जाता है ऐसा क्यों होता है क्योंकि यहाँ पे जब electron move करेंगे तो जो residual kernels होंगे जो positively charge है because of the temperature they'll start vibrating और because of this vibration the resistance increases. So हम लोग कहते हैं there is decrease in conductance या हम लोग कहते हैं resistance increases किस में आपके metallic conductors में However, if we just talk about electrolytic conductors, with increase in temperature, the conductance increases. Money resistance decreases. This is because क्योंकि जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो देर विल बी मोर डिसोसिएशन ऑफ आइंस डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट और ज्यादा क्या बनेंगे आइंस बनेंगे और इसीलिए उनका कंडक्टेंस जो है वो बढ़ेगा और रेजिस्टेंस क्या होगा डिक्रीज होगा अब इसी पॉइंट को हम लोग दोनों ही साइड में इस तरीके से लिख सकते हैं द मेटालिक कंडक्टर्स हाउ नेगेटिव टेम्परेचर को एफिशेंट ऑफ कंडक्टिविटी क्यों क्योंकि वो डिक्रीज हो रहा है ना या पॉजिटिव टेम्परेचर को एफिशेंट ऑफ रेजिस्टिविटी सिमिलरली जो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स है उसमें इंक्रीज हो रहा है कंडक्टर्स सो दे हैव पॉजिटिव टेम्परेचर को एफिशेंट ऑफ कंडक्टिविटी और निगेटिव टेम्परेचर को एफिशेंट ऑफ रजिस्टिविटी इससे और एक इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि जब हम लोग मेटालिक कंडक्टर्स के बारे में बात करते हैं तो उसमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है But there is no chemical change as such. So, जब भी flow of electron होता है current conduction होता है no chemical change. However, अगर suppose हम लोग ionic conductors या electrolytic conductors की बात करते हैं they take place in ionic substances या दो substances which can furnish ions and there is a chemical change. So, यहां पे केमिकल चेंज हो सकता है सो देर हैज टू बी केमिकल चेंज इन इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर सो दिस वॉज अवर फर्स्ट टर्म एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड द वॉज कंडक्टर अभी हम लोग दूसरा वाला टर्म देखते हैं विच इज एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड दट इज इलेक्ट्रोड एंड वॉट आर इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड आर सॉलिड मेटालिक कंडक्टर्स थ्रू विच करंट आइदर इंटरस इन और लीव द मीडियम सच एस एन इलेक्ट्रोलाइट है ना मतलब जो भी आपके इलेक्ट्रोड्स है वो सॉलिड मेटालिक कंडक्टर होना चाहिए ना उनके अंदर फ्लो ऑफ क्या होना चाहिए इलेक्ट्रॉन होना चाहिए फॉर एग्जांपल इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल ये जो रॉड्स है ये जो सॉलिड रॉड्स है हमारे पास में दीज आर नथिंग बट इलेक्ट्रोड्स ये इलेक्ट्रोड्स है क्यों क्योंकि इसके अंदर कौन फ्लो होने वाला है दीज आर सॉलिड मेटालिक कंडक्टर सो देर इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर है, सो इसके अंदर जो है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है दीज आर सॉलिड मेटालिक कंडक्टर्स ये मेटालिक कंडक्टर्स है इसके थ्रू करंट आइदर एंटर्स इन और लीव द मीडियम यानी जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट है हमको पता है अगर सपोज हम लोग एक फ्यूज एन की बात करते हैं हम लोगों ने ये टेंथ में कंसेप्ट पढ़ा रहता है तो यहाँ पे एन और सी एल आयंस बनते हैं जो निगेटिव आयंस है वो अनोड की तरफ जाते हैं और पॉजिटिव आयंस जो है वो काथोड की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे जो सीएल नेगेटिव आयंस जाएंगे आनोड की तरफ जो हम लोग आनोड कहते हैं है ना तो जब आनोड की तरफ जाएंगे तब जो सीएल नेगेटिव है वो सीएल और एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे जब वो एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे यहाँ पे सीएल बन के जो इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है वो इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से ऊपर की ओर जाना शुरू हो जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है सिमिलरली इधर से इलेक्ट्रॉन इधर आना शुरू हो जाएगा दैट मीन्स टू से वॉट कि जो 
भी आपका मेटालिक कंडक्टर है सॉलिड मेटालिक करंट कंडक्टर जिसमें से करंट या तो एंटर कर जाएगा या तो लीव करेगा मीडियम को दैट विल बी टर्म्ड एज इलेक्ट्रोड ओके ना देर आर टू काइंड ऑफ इलेक्ट्रोड हम कहते हैं अनोड और कैथोड अब इसके पीछे भी एक रीजन है अनोड इज जनरली डिनोटेड बाय ए एंड कैथोड इज बिंग डिनोटेड बाय के हम जनरली समझते हैं कि अनोड में भी पॉजिटिवली चार्ज और निगेटिवली चार्ज कैथोड में भी पॉजिटिवली चार्ज और निगेटिवली चार्ज सो हाउ डू यू रिमेंबर कि भाई अनोड कौन है और कैथोड कौन है तो जनरली हम लोग एक टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं जहां पर हम लोग बोलते हैं रेड कैट एंड ऑक्स तो जब हम लोग रेड कैट बोलते हैं तो मतलब रिडक्शन जिस इलेक्ट्रोड पे होगा वो है आपका कैथोड जबकि जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन होगा दैट इज योर अनोड ना वाई दिस अनोड इज कॉल एस एन अनोड एंड वाई कैथोड इज कॉल एस अ कैथोड द नेम अनोड इज अना प्लस होडोस वट इज दट मीन आना का मतलब होता है अप और होडोस का मतलब होता है वी वी से अनोडिस इलेक्ट्रोड वेर द मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन ए इज इन अपर डायरेक्शन अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट वेर एज कैथोड वी हैव डिनोटेड कैथोड एस के क्यों क्योंकि कैथोड जो है दैट इज नथिंग बट कटा प्लस होडोस एंड वट इज कटा कटा इज नथिंग बट डाउन And Hodos is nothing but way, where the movement of the electron is into the downward direction, नीचे की ओर हम अगर सपोज इसको मैंशन करना चाहते तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अपवर्ड मूवमेंट हुआ है ना अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट डाउनवर्ड हुआ इन टू द इलेक्ट्रोलाइट सो कट्टा होडोस जहाँ पे मूवमेंट डाउनवर्ड हुआ कट्टा होडोस जहाँ अप वे हुआ दैट इज कॉल्ड एज अना होडोस दैट्स रीजन वाई मोस्ट ऑफ द टाइम वी डी नोट कैथोड एस के क्यों कट्टा से आया हुआ है सो so, वो सॉलिड मेटालिक कंडक्टर्स जिसमें से या तो करंट एंटर इन कर जाता है या लिव कर जाता है मीडियम को सच एस एन इलेक्ट्रोलाइट आर सेट टू बी इलेक्ट्रोड नाउ लेट इज लुक एट द थर्ड टर्म विच इज इलेक्ट्रोलाइट्स इलेक्ट्रोलाइट को हम लोग डिफाइन करते हैं कि अब्सेंस विच आइदर इन फ्यूज स्टेट और इन एक्स सोल्यूशन दट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट इज दन इलेक्ट्रोलाइट यानी ये जो सोल्यूशन है इस इलेक्ट्रोलिटिक सेल में दिस सोल्यूशन इज कॉल आसान इलेक्ट्रोलाइट और जब हम लोग फ्यूज स्टेट की बात करते हैं यानी हम लोग कहते हैं मोल्टन स्टेट बहुत सारे सब्सटेंसेस हाइग्रोस्कोपिक होते हैं जैसे नमक है एनएसएल इट्स हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर जब वो मॉइस्चर ऑब्सॉर्ब कर लेगा तो वो चिपचिपा सा हो जाएगा गीला हो जाएगा तो इसका एज अ फ्यू स्टेट और मोल्टन स्टेट तो या फिर उसका अगर सॉल्यूशन बनाते हैं तो इसमें आयंस फ्री हो जाते हैं टू मूव और इसलिए वो करंट को कंडक्ट करता है दैट विल बी टर्म एज एन इलेक्ट्रोलाइट अभी फोर्थ वाला टर्म हम लोग जो पढ़ते हैं इसके अंदर दैट इज सेल को हम लोग डिफाइन करते हैं अ सिंगल यूनिट फॉर कन्वर्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इस कॉन एज सेल जैसे अगर सपोज हम लोग बात करें तो हमारे पास में यहाँ पे इलेक्ट्रोलिटिक सेल है और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या करता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में सो सिंगल यूनिट है ना बेसिकली इसके अंदर क्या क्या होना चाहिए इसके अंदर होना चाहिए वेसल इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट और वो केपेबल होना चाहिए टू कन्वर्ट आइर केमिकल एनर्जी इन टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन टू केमिकल एनर्जी दैट विल बी टर्म डैस सेल और हमारा लास्ट वाला टर्म विच इज एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज बैटरी और ये बैटरी क्या होता है इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल्स टू गेट डिजायर्ड आउटपुट तो जब से ज्यादा सेल्स को सीरीज या पार्लर में कनेक्ट करते हैं टू टू प्रोड्यूस अ डिजायर्ड आउटपुट जैसे यहाँ पे एक लीड एक्मलेटर का डायग्राम बना हुआ है देन दिस विल बी टर्म एज अ बैटरी दट्स ऑल इन दिस सेशन थैंक्स फॉर वॉचिंग लेट्स मेट इन टू नेक्स्ट सेशन